Hi friends, Domino Physics and I am Matthew Vidal Class Like Yellow Arkham Saga. We have a plus two practical. Already we have three practical videos to see. That is screw gauge, vernier calipers, and that simple thing. We have the next two discussions. We have the next explanation. We have the convex lens. We have the experiment. That is the next practical exam. The fourth exam is very important. That is the last two days. We have the most important experiment. That is the convex lens. That is the one that is simple. We have the most important experiment. That is the convex lens. अब आप कॉन्वेक्स लेंस ने कुछ जाना हमारे साथ वीडियो ले डिस्कस किया ये वीडियो का एडिशन शुम नेक्स्ट वीडियो ले हमारे कॉन्केव मदर ने कुछ डिस्कस किया था इसमें लेकिन कॉन्केव मदर ने एक्सप्लेन दे चेंज दारी क्यों अत बोले मोमेंट जो पार अत बोले हेलिकिल्स पड़ेंगे इतने वीडियोस Okey, nama kita itu ini nalar yang baik. Nama kita practical videos yang kami lihat di sesi. Kami lihat nama kita niche entrance, ada niche key important entrance exam di kelas ini. Ada kami lihat orang dari itu. Kami dah lihat macam mana tu lah. Maximum kita friends lagi share yang ini semua dia. Share ini support dia. Orang pergi dengan apa yang lekam dia yang mana. Seperti dia, orang dari ini kelas lagi. Dah itu convex lens. Convex lens ni, nama kita effortin barang ni tu boleh, nama kita experiment ni jei umbo, exam ni jei, ada ini di dalam kita kajian kita barang ni buat, alah alah jis experiment ni entah mana, kalau experiment ni entah mana jei entah tu mantra alah nama kita barang ni, nama kita exam alah kita jei entah kajian ni alah, nama kita detail alah mana, faham tu. Okay, apa nama kita first convex lens ni jei, nama kita first jei tu tu, ini mana, nama kita kerja ini mana barang ni tu, nama kita tanya jei entah question tanya ni alah. Apo, nama kita ini mana barang ni tu, entah mana, to find the focal length of a convex lens. To find the focal length. Rather, we have to find the length of the convex lens. We have to find the focal length of the focal length. Okay. We have to find the focal length of the focal length. We have to find the focal length of the focal length. We have to find the focal length of the focal length. One is the distance object method. Distant object method. Distant object method. Okay. रंडा मदद में वाला ये मदद UV मदद UV मदद अंदर मूना मदद दे UV ग्राफ अंदर बोले नाला मदद दे one by U one by B ग्राफ इधर है ना प्रधान पेट माले मदद जी नाले मदद का चार साधारण वाले दिले चोदी क्या फिर अपने मदद को ढूंढ मगर अंदर चोदी क्या अगला नाले मदद जी यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मदद है UV मदद है UV ग्राफ अंदर बोले one by U one by B ग्राफ इतने कार्य में आना तुम्हें के मेन आर्डर दिया आपको तो चोदी क्या राइट है और ओके � एक्साम में नाले में लोग लिखने चोदी किला चला को चोदी किन्हें दे डिस्टेंस ऑफ़ दी मदर डॉक्यू इलाज तरह में अंदर अंदर तुम नोट तो चली गया डिस्टेंस का लेन डिस्टेंस ऑफ़ दी मदर तो बना दियो के डिस्टेंस ऑफ़ दी मदर डे यूवी मदर डे यूवी ग्राफ़ वन बाय यू वन बाय बी ग्राफ अदु बोले एक मीटर स्केल मीटर स्केल अदु बोले एक स्क्रीन अदु बोले एक स्टैंड स्टैंड मीन्स के नाम पर हमारा लेंस होल्ड किया हमारे स्टैंड अदु बोले एक ऑब्जेक्ट ओके एक ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट नॉर्मल एंगल इल्यूमिनेटिंग या फिर लाइट चाहिए कि नॉर्मल साधारण ऑब्जेक्ट आते देगा पहले के लिए इल्यूमिनेटिंग या नॉर्मल लाइट ऑब्जेक्ट आते लगा तो उन्हें जाने दो मेरी जो दिए कैंडल आ रही है मैं डालेगा ऑब्जेक्ट आते डालेगा इस तरह से चाहिए � Theory is like a principle. That's what I'm saying. It's very simple to say that theory is like a theory. First, distant object is like a theory. What do you think? Distant object is like a object. Sorry, distance is like a object. We have to focus on the lens. That's why we have to focus on the object. We have to focus on the lens. Sorry, we have to focus on the lens. We have to focus on the image. That's the focus. That's why we have to focus on the lens. ओके तो ये हमारे इधर थियरी पार्ट में भी पीडीएफ यार डिस्क्रिप्शन लोड दे दिया मैं कहता हूँ डाउनलोड या एंड आर थियरी पार्ट में हमारे इधर ना तो लगाया नहीं गया अब आदर पढ़ी चुका हूँ दिया ओके अब डिस्टेंस लोड और ऑब्जेक्ट में हमारे कंस्ट्रक्शन हो आदम वाले इधर प्रिंसिपल आइटम्स ई लाइट्रेस ने ये रे पूरे पॉइंट ले के वो नहीं है पूरी चीज़ ना इटमो के गाना में जो युवराज के नंबर स्क्रीन में क्या 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്തായിരിക്കും ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എൻ സി ഇഷ്ട കൊടുത്തിരിക്കാം രണ്ടാമത്തത് യു വി മെതേഡ് ആണ് യു വി മെതേഡിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് അതായത് യു വി മെതേഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വെർ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമേജ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ലെൻസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമേജ് ആൻഡ് ലെൻസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ലെൻസ് അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി രണ്ടാമത്തെ മെതേഡിൽ എഴുതുന്ന കാര്യം അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ യു വി ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ യുവും ബി എന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് യുവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ബി എ വരയ്ക്കുന്നു അതായത് യു ബി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് വരുന്നത് അങ്ങനെ യു ബി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും യു ബി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതായത് ഒരു ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കാം ബൈസെക്ട് മീൻസ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ ലൈൻ എവിടെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഡോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് എ എന്ന് എടുക്കുക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ബി എന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോക്കൽ എങ്കിലും ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ട കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ സോറി ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റിലെ ബി മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഇതാണ് ഒ ഓക്കെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ ബി ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ ബി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വൺ ബൈ യു എടുക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വൺ ബൈ ബി എടുക്കുന്നു ഇത് ഓറിജിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഒരു സ്പ്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുക എലോങ്ങേറ്റ് ഇത് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുക എലോങ്ങേറ്റ് ഇത് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ എ എന്ന് എടുക്കുക ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ ബി എന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ആയിരിക്കും ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ യു വി മെതേഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ബാക്കി രണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചോളും നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ അതായത് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് മെതേഡിൽ എന്തില്ല ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഫോക്കൽ എന്ത് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് തിയറി പാർട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ ടാബ്ലർ കോളം വരയ്ക്കണം അതായത് നമ്മുടെ യു വി മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാബ്ലർ കോളം വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടാബ്ലർ കോളം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം എക്സ്പെരിമെന്റിലേക്ക് പോകാം ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടാബ്ലർ കോളത്തിന് ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടാബ്ലർ കോളം വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് മെസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫോക്ക് ലൈൻ കിട്ടും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വീണ്ടും മെസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഫോക്ക് ലൈൻ കിട്ടും ദെൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ സെയിം മെഷർമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഫോക്ക് ലൈൻ കിട്ടും ദൻ അതിനകത്ത് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെയിൻ
രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഞാൻ തേർട്ടി എന്നുള്ളത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അടുത്ത കേസിൽ ഞാൻ ഫോർട്ടീൻ എടുക്കുന്നു അടുത്ത കേസിൽ ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അടുത്ത കേസിൽ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എടുക്കാതെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ബെറ്റർ മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഈ വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം അതായത് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യുവിന്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാർജ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി വൺ യു ബി ഗ്രാഫും വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ ബി ഗ്രാഫിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായി നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ കയറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് പോർഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ആദ്യം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് റീഡിങ്സ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്ക് റീഡിങ്സ് ഞാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഫൈനൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലൈൻസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇമേജ് ഫോ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെൻസ് നമ്മുടെ ലെൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലെൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് ചോദിച്ചാലും ചോദിച്ചില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇൻ കേസ് എഴുതുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡിലൂടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലെൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ജസ്റ്റ് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലെൻസിനെയോ സ്ക്രീനോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ലെൻസിനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജനറലിൻ്റെ ഇമേജാണ് ഫോം ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കണം ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇമേജ് വരുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം മാക്സിമം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും എന്താ വീണ്ടും ബ്ലറായി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോക്കസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്താ പോലെ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരമാവധി ഫോക്കസ് ചെയ്തു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇമേജ് കാണാം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇമേജിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമേജിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇനി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മിക്കാറുള്ള ലെൻസിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡിലെല്ലാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റർ മുതൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരെ അതായത് മുമ്പ് ഭാഗം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു ഇത് വലിയ സ്കെയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു കാരണം അത് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ച് തന്നെ മെഷർ ചെയ്ത് കൂടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യാണ് സോറി
അതായത് യു നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അളവ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണം വെച്ചാലും യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓബ്ജക്ട് മെതേഡിൽ കൂടെ കിട്ടിയ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകാണ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നൊരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട് നമ്മൾ ആരെ വെക്കണം ലെൻസിനെ വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബോക്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മീൻസ് അവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സോറി ലെൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ലെൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ദാ ഈ സെൻറ്റർ മുതൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കുക ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് സോറി ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ യു നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് സ്കെയിൽ ലെൻസിനെ സോറി മീറ്റർ സ്കെയിൽ അങ്ങ് മാറ്റുക ഇനി നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയോ നമ്മുടെ ലെൻസിനെയോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതിന് രണ്ടിനും ഒരു തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും വരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ എടുക്കുക സ്ക്രീൻ എടുത്ത് ഇവിടോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എവിടെയെങ്കിലും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റൂ ചെറിയ വേട്ടം അത് ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടൊരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏകദേശം ദാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം അല്ല ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണെന്ന വിശ്വാസം ദാ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മുകളിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലറായി പോവുകയാണ് ബാക്കിലേക്ക് പോയാലും ബ്ലറാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ക്രോസ് വെയർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ക്രോസ് വെയർ ആയിരിക്കും ക്രോസ് വെയർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം കറക്റ്റ് ആ ക്രോസ് വെയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിമ്പിളാണ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ലെൻസിൻ്റെ സെ സെൻറ്റർ മുതൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു നീ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റില്ല സോറി ഇതാ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാൽ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടിനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ദെൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കുക ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ സോറി ലെൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മുടെ ലെൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സോറി സ്ക്രീൻ എടുക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇതാ ഇവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം റിയൽ ഇമേജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് വിളിക്കുക റിയൽ ഇമേജസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതാ ന
വേണമെങ്കിൽ സീറോ സിക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം സീറോ സിക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത വാല്യൂസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഒരു സീറോ സെവൻ എടുക്കാം പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ അടുത്ത കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ സീറോ ത്രീ തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദെൻ അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ത്രീ ആക്കാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അതായത് രണ്ട് വാല്യൂസും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എക്സാക്ട് സെയിം അല്ല അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിലേ ഒരു റീഡിങ് എടുത്താൽ മതി ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് അടുത്തത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ ബി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റീനും ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാൻസ് കിട്ടുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അടുത്ത കേസിൽ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അടുത്ത കേസിൽ തേർട്ടീം ഫിഫ്റ്റീനും ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെയിം ആൻസർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് തേർട്ടി ഫൈവും ഫോർട്ടീനും ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ ടെൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഫോർട്ടി ആൻഡ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആൻസർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് യു വി മെതുകളിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ മീൻ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ മീൻ എഫ് ബൈ ഏത് മെതേഡ് യു വി മെതേഡ് യു വി മെതേഡ് വെച്ച് മീൻ എഫ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പ്ലസ് ദെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് വാല്യൂസ് ആണ് ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോക്ക് ലൈൻ ബൈ യു വി മദർ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ യു വി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും യു വി വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാഫും ഞാൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ആ ഗ്രാഫിനകത്ത് റീഡിങ്സ് കാണിച്ചു തരാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് പോർഷൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് യു വി ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ യു വി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതായത് യു വി ഗ്രാഫ് ആയാലും വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് ആയാലും നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ വൈ ആക്സിസിൽ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഒരേ ഡിവിഷൻസ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ വൺ ഡിവിഷൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസിലും വൺ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നായിരിക്കണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നായിരിക്കണം എന്നല്ല എക്സ് ആക്സിൽ ഇപ്പോൾ പത്താണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈ ആക്സിലും പത്താണ് ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എക്സ് ആക്സിൽ അഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈ ആക്സിൽ അഞ്ച് എക്സ് ആക്സിൽ ഇരുപതാണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിൽ ഇരുപത് അതായത് നമ്മൾ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് എക്സ് ആക്സിൻ്റെയും വൈ ആക്സിൻ്റെയും സ്കെയിൽ
ഈ രണ്ട് പ്ലാൻസ് മീറ്റ് പോയിന്റുകൾ മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ സോറി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ല ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ആണത് മീറ്റ് ചെയ്ത് ആ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഞാൻ ടോട്ടൽ ലൈൻ ഇടുന്നു ടോട്ടൽ ലൈൻ ഇടുമ്പോൾ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടോട്ടൽ ലൈൻ ഇടുന്നു അതും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ എ എന്നെടുക്കുന്നു ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ ഇതൊന്നും എടുക്കുന്നു ബി എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒ ബി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ക്ലൈൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ യു വി മെതേഡിലൂടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ യു വി മെതേഡിൽ കിട്ടിയത് നയൻ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ആയിരുന്നു യു വി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ ബി ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ ബി ഗ്രാഫ് പോകാം വളരെ സിമ്പിൾ സെയിം മെതേഡ് തന്നെ ഓർക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും എടുക്കുന്ന റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കാൻ കാരണം വൺ ബൈ യു ആയതുകൊണ്ടാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിലും പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വാല്യൂസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ദ രണ്ടെടുത്തുനിന്ന് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അടുത്തത് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഫോറിന് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ദ പോയിന്റ് ഫോറിന് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീക്ക് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റ വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് പോയിന്റ് സീറോ ടുവിന് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വരച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വെച്ചിട്ടൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതായത് ഈ എല്ലാ ലൈൻസും മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ നാല് ലൈൻസ് പോയിന്റ്സിനെയും മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റിന് എനിക്ക് എ എന്ന് എടുക്കാം ഈ പോയിൻറ്റിന് എന്നും എടുക്കാം ബി എന്നും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഒ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയതും പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ് അതാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലാക്കുമ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ ബി ഗ്രാഫിലൂടെ കിട്ടിയത് എത്ര എന്നാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എത്തണം എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് മെതേഡ് വഴി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു യു വി മെതേഡ് വഴി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു യു വി ഗ്രാഫ് വഴി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ ബി ഗ്രാഫ് വഴി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോൺകേവ് നിറം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനിവിടെ മറക്കണ്ട അതിനോട